Arrancamos esta contrarreloj individual de 10 minutos con las noticias del mundo del ciclismo de hoy, 20 de octubre. Y lo hacemos con los titulares en el día de hoy, el triunfo de Van Edvel, el belga, en Tour de Wanshi, categoría World Tour, la última de la temporada en categoría femenina, Sandra Alonso, española del tercer Atisid, se hizo con este triunfo. También tenemos los resultados del Clásico del Véneto, así como del trofeo de la Copa Japón de categoría Punto Pro. Y por supuesto, los resultados de la Vuelta Femenina a Costa Rica, de la Vuelta al Porvenir en Colombia Juvenil, y del Tour Femenino. Pues comenzamos, como no puede ser de otra manera, con los resultados de lo que ha sucedido en el Tour de Wanshi, en China, donde ha ganado el jovencísimo corredor del Loto Destiny, Van Edveld. Lo ha hecho después de una etapa sumamente complicada en la que al final se ha definido en un sprint en el que Ethan Vernon no tuvo ninguna opción porque llegó muy tarde, se había descolgado del pelotón y no consiguió meterse en ese sprint final. Lo que sí ha permitido a los corredores del Loto Destiny conservar el primer lugar del jovencísimo Lennart Van Enver que se ha hecho con esta carrera. Segundo fue el británico Only y el tercero el francés Benian. Pues bien, ellos han sido los corredores que se han hecho con las máximas puntuaciones de esta carrera que ha puesto fin al calendario de la UCI en materia masculina y más adelante veremos también los resultados de la categoría femenina de esta el gran trabajo hecho por el colombiano Esteban Chávez que estuvo metido en la fuga y que en algún momento pues tuvieron oportunidad de intentar en esa llegada que al final pues el trabajo realizado por los equipos que tenían el interés en que se llegara a una eh, final masivo consiguieron controlar esa escapada donde se encontraba como les decimos el eh, corredor colombiano del Education First pero vamos a analizar cómo fueron los resultados de la clasificación de la etapa así que como de la general de este Gri Tour de Wanshi en China. El ganador de la etapa fue Mateusz Gobekar, el corredor esloveno del Bahrain Victorious, con 2 horas 51 minutos 55 segundos, 40 puntos UCI. Segundo del Education First, Martin Van Der que hace 25 puntos UCI en el mismo tiempo, todos ellos. Y tercero, Robert Stannard, también del equipo del Bahrain, que hizo el 1-3 en ese podium del día de hoy. En cuarto lugar, Joseph Blackmore del Israel. En cuanto a los latinoamericanos, en la etapa Esteban Chávez fue puesto 48 en el grupo de líderes, Eduardo Sepúlveda 53 también con el mismo tiempo y perdiendo 3 minutos 50 segundos Iván Ramiro Sosa mientras que Juan Sebastián Molano del equipo de los Emiratos entró a 10 minutos 10 en el puesto 93. En cuanto a la clasificación general como ya les hemos dicho Lenner Van Edvel ha sido el ganador del Loto Destiny con 22 horas 21 minutos 45 segundos y 300 puntos UCI con 250 puntos Oscar Only el británico del DS a 5 segundos, a 15 segundos el francés Alex Baudin del Decathlon, 215 puntos también en la clasificación UCI, 175 más para Víctor Lafay también del Decathlon que fue cuarto y quinto, Pavel Sivakov del equipo de los Emiratos con 120 puntos UCI y a 21 segundos del de ganador de la carrera, en cuanto a los latinoamericanos, Esteban Chávez ocupó el puesto 25 con 12 puntos UCI y 1 minuto 17 segundos, Post Posteriormente tenemos a Eduardo Sepúlveda en el puesto 42 a 3 minutos 19 segundos con 5 puntos UCI. Iván Ramiro Sosa suma 2 puntos a 6 minutos 56 segundos en el puesto 54. Y tenemos a Juan Sebastián Molano en el puesto 79 del equipo de los Emiratos a 18 minutos 15 en la clasificación de esta carrera World Tour. Pasamos ahora a analizar lo que ha sucedido en la categoría femenina. Se realizaba el mismo circuito de 134 kilómetros y estos los resultados y cómo se llevó a cabo esta categoría femenina del Tour de Guangxi que contaba con una única etapa. Se recorrieron también 134 kilómetros en el mismo recorrido que los varones y la ganadora Sandra Alonso invirtió 3 horas 39 minutos 2 segundos apuntándose así 400 puntos UCI 320 para Guiada Borges y la corredora del Human Power Health que luchó pero al final en ese envión de la española no pudo hacer absolutamente nada para quedar segunda en este Tour de Guangxi que llegaba a su quinta edición en categoría femenina. Marta 
Tantalak del Serati Sid venció en el sprint de las perseguidoras, cerrando así una gran temporada tanto para ella como para el Serati Sid en su viaje a China. Llegaron a 2 minutos 47 segundos de las dos líderes. Katrin Schweinberger, corredora austriaca también del Serati Sid, fue cuarta, se apuntó 220 puntos UCI en el mismo tiempo de Marta Laji. La quinta fue Tamara Dronova Balabolina, corredora del Ronald, que obtiene así 180 puntos UCI. Damos el salto esta vez a Japón, donde también se llevó a cabo la última prueba de categoría punto pro en Asia. Allí el corredor Nelson Paulo, es que está en dulce, ha conseguido el gran Piamonte y ahora esta vuelta del Tour de la Copa de Japón con un triunfo importante después de esa fuga de cuatro corredores en la que el norteamericano de la Florida ha conseguido hacerse con la primera posición. Tenían que recorrer 144 kilómetros en 14 vueltas. Al final Nelson Paul es el corredor de la Education First. Se apuntó este triunfo con 3 horas 33 minutos 30 segundos, obteniendo 200 puntos UCI muy importantes para el Education First. Segundo fue Ilian Van Wilder, corredor del Saudal Quick Step que llegó en el mismo tiempo que el ganador. Recordemos que se había producido una fuga muy importante de cuatro corredores que al final llegaron a meta con cuatro segundos de ventaja. Ellos eran el ganador Paul, Cillian Valvilder, segundo, Matej Mohori, que cumplió ayer 30 años del Bahrain Victorious y que fue tercero, y Michael Woods, el campeón canadiense, que al final fue cuarto en esta edición del Utsunomiya. Eh, Copa de Japón que se disputaba en su edición número 31. Mauri Van Sevenan del Saudal Quick Step fue el corredor que ocupó la quinta posición llegando a cuatro segundos de los ganadores. En cuanto a los latinoamericanos en Lisa en el puesto 40, Yesida Arturo Sierra llegó en el puesto 40 a 11 minutos 50 segundos. Rubén Darío Acosta lo hizo en el puesto 51 a 14.05 y Jesús David Peña que se despedía así de su aventura en el Team Jaico Alula no pudo terminar la etapa del día de hoy. Vamos a ver ahora los resultados que nos ha dejado la otra carrera de categoría punto pro, la última en territorio europeo, tenía lugar entre Vicenza y Basana de Grappa en prácticamente paralelo a los eh, Alpes en esa zona italiana, no muy lejos de Venecia, por eso el nombre del Véneto. Pues bien, allí se ha realizado esta última categoría de Punto Pro con eh, amplia participación latinoamericana. Estos son los resultados y lo que sucedió en esta carrera. El danés Magnus Kornilsen del 1X Mobility se ha hecho tras una escapada de 176 kilómetros con el Veneto Classic, una carrera en la que trabajó el equipo del Grupo AMA y los Emiratos para echar abajo esa fuga, sin embargo no pudieron con el danés y este consiguió a la postre el triunfo por delante de Román Greguar del Grupo AMA de Sandro Meuris del Alpecín y el cuarto puesto a 21 segundos del gran favorito Mars Hirschi. Lina Rojas de Colombia y Andrea Ramírez de México fueron primera y segunda en la última etapa de la Vuelta Femenina Costa Rica, donde la ganadora de la clasificación general ha sido la ecuatoriana Esther Galarza. En el Tour Femenino el último triunfo correspondió a Karina Flores, mientras que en la general Laura Rojas y Estefanía Herrera se llevaron el primero y segundo lugar de la clasificación general. Alejandro Peña ganó la última etapa de la Vuelta del Porvenir y Miguel Ángel Marín es el campeón de la misma. Bueno, con estas carreras ha terminado la temporada de la UCI en lo que se, en lo que se refiere al 2024. Ahora ya prácticamente esperaremos una semanita y el próximo viernes comienzan ya las carreras del calendario 2025, que aunque parezca mentira, comienza ya dentro, dentro de la organización de la Unión Ciclista Internacional. Comenzará con carreras en Guatemala y en Burkina Faso. Esas serán las primeras pruebas que se realicen dentro de la puntuación de la Unión Ciclista Internacional. Así que dedicaremos también estos días para el análisis, para mostrarles qué evolución están teniendo los equipos, los cambios de corredores, las novedades que se vayan presentando en los diferentes circuitos y, por supuesto, hacer una visión general de lo que será el calendario y qué se espera de ese año 2025 que ya está a puertas, como les decimos. Hoy, de momento, echamos el cierre y acabamos con la temporada 2024 de las carreras de la Unión Ciclista Internacional.
semana. Y mientras tanto, yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.